，给大家录一段他的排气声浪吧。Does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, can we switch up all the rules? 像普通版的双摇臂的，然后改了狗牙，呃，就是坐高有放低。那整个车是因为之前他们要给那个试驾小姐姐来。试这辆车，因为有小姐姐想买，但是车太高了，她想买辆 ADV， 然后就没有办法。那他们店家就给她改了一个狗牙，把它放低了一点。那这车现在是七八五，然后原厂坐高是八百二，我记得那差二十五公分，差距还蛮大的。那我今天所有的观点都只能以我今天骑的这辆车为准，你其他的五二五的单摇臂版，你五二五的正常的高度的版本都不能为准的。我只对我自己的这个今天骑的五二五 X。为准，对吧？我只是对这个车负责。你们要如果觉得其他车跟我骑出来体验不一样，那也行。我只对我自己这个车做负责，就是这样子。先开始正式设备。首先，大家看我啊，无论开什么车都是装备穿满，大家注意安全。回到话题，来聊一聊我二五 X。那在今天骑行过程中，我发现先讲几个外观上的细节啊、哦。今天正儿八经测评嘛，第一个是它的做工。那我个人觉得它做工整体的塑料件的做工，我觉得还行，但是它的装配工艺，我觉得说不上好。大家可以看一下，它这个虽然背面是有底光的，但是它这个按键都没有坐在正中间，不知道能不能看出来。这个按键没有坐在正中间，然后这个按键也没有坐到正中间。其实它装配工艺这个比较更明显，对吧？就并没有坐在正中间。啊，当然，我不知道它是原始设计就是这样子，还是它没装配好。但是我觉得还挺影响观感的。第二个是这个塑料的按键的质感吧，我个人觉得塑料感有点太强了。但整体的做工我觉得还可以，稍微有一点点的瑕疵，就是说有一点点的像这个按键里面它会有割手的情况，但是你自己是摁不到的。其他这些你平常能碰到的地方，我觉得塑料件的做工还可以，但是装配工艺包括缝隙还是有的，并不能说到完美。我今天。里里外外看下来，整个车做工表现，我觉得如果满分十分的话，我最多只能给个七分，我觉得不能再高了。其实它漆面还可以啊，现在这车有点脏，这个亮光漆面还可以。整体的造型，我们今天刚刚停在那边，已经跟大家说了。我们插一段咖啡小姐姐的话，您觉得我今天骑的这辆车，你觉得打分外形满分十分，你可以给几分？车车太多，有点是吧？审美疲劳。对，给六分吧。什么？只有六分？骑过来的车太多了。还是我戴雨衣好看，是不是？你那个确实不错。我也跟他说什么你差不多，就大家都长差不多是吗？对，没有点 special 的东西。对，有没有特别眼镜？看到了没有？不够有特色。那他觉得可能跟我大野驴比起来，这个车颜值会差一点。但其实啊，这个车侧面看起来，我觉得特别像。水鸟，哎<笑>，我觉得很像，而且整个线条我觉得也蛮好看的。嗯，那我个人是觉得还可以啊，我觉得没有小姐说这么难看。然后整个排气管做工也蛮好看的，就是整个是一体性的，然后有做了鱼鳞焊，就是做了细节的细加工。整个车的外形我是觉得没什么毛病，满分十分。我觉得给个七八分可以给的，真的，我觉得侧面看起来啊，车还是蛮好看的，哪怕它降低完，我也觉得蛮好看的。然后我们。讲一下它的那个机械方面的做工吧，我觉得这点看它缸体大家能看到吗？整个缸体的做工，包括整的一个焊缝，这种焊接的地方的做工，我真的觉得这个车的做工，机械方面的做工，我觉得还是比较好的。我觉得哪怕是跟本田去比，也并没有差很多。不是说比本田好，是没有差很多。我觉得可以说是同一水平线上的，只是呢，它这个铸铁件啊。铸铁件的漆面，我觉得还有一定的提升空间啊、哦。但是整个发动机还做得很干净的，我是觉得这个做工没问题，七分没问题。然后整的一个铝制件，这些铝制件的做工也还行。我本来对它价格的想法，我觉得 D R 2 5 0啊，没有到四百叉的价格的区间，所以我对它要求会低一点。但是确实做的还可以。
就是关于做工，反正人字见人，字见人字，我让大家自己看一下。我觉得除了头灯。<笑>这个头灯确实有点丑以外，那其他我觉得挑不出毛病，我觉得还可以。然后第二个是关于它的仪表方面啊，给大家看一下这个仪表吧。这仪表我个人是给好评的。第一个是它上面的仪表呢，那这个动画给大家看一下吧。这动画结束以后呢，不知道视频你看起来怎么样啊？我个人觉得这个仪表还是比较清晰易懂，也蛮好看的，就。但在价位来说，我觉得算好的，因为你想到我之前试的 D A 二五零跟四百叉都还是复显的仪表，我觉得这个液晶仪表在国内现在这个方面比合资品牌，我觉得是要进步了。当然，我不说本田的四百叉那个仪表不喜欢，复显我一直是很喜欢的。但是，那毕竟现在大家都是液晶屏，液晶屏能有很多其他的方式啊，比如说它这个边是可以选择它的骑行模式，对吧？我们现在在骑 Eco 啊，那待会儿就再讲这个 Eco 跟 Sport 的。原因，然后它有很多的模式可以选，比如说它的 ABS 可以单独关闭，前后轮都可以。然后这边有个胎压都是可以的，胎压、报警限值、单轮匹配都有，就是很丰富啊。我觉得跟普通的那种仪表区别就是它有很多其他的东西可以让你选择，我觉得还是比较好的一个东西。我个人是报以好感的。那我自己大野驴也是全液晶的嘛，我全液晶是一个。等于说是给你更多选择呢，你可以有更丰富的东西。你如果并不单单是一个纯粹的说只是为了好看而已，那你数据中的东西会更多。然后这是液晶仪表，我个人是好评的。然后还有一个呢，是这边它有一个那个手机充电口 Type A 的，然后是带这个防水罩的，然后还带个小扣子啊。我觉得细节都做的蛮好的，这还带个小扣子。然后这边带一个一百二十瓦的一个点烟口的充电器，然后也是带防水罩的。我这些配置，我觉得如果说你作为魔女来说是实用向的，然后座位啊，讲完前面讲座位啊，这个座位呢，我个人觉得呢，厚度够了，舒适度也还可以。整体的，如果在城市里面骑，包括我今天在跑山路啊，我觉得这座位还挺舒服的，挺软糯的，支撑力也还可以。这个后座呢，你在跑山路的时候它还不错，能屁股给你撑到一点点，但是我等一下再来讲一下缺点。整体上。这么看下来，这个车还是可圈可点的，对吧？我们说了这么多优点，也不能算优点吧。我们今天讲缺点，就第一个来讲缺点，就是它这个避震啊。避震我分两方面，一个方面是优点，优点就是首先它是全可调的，这点我觉得还是比较好的，它是可调的 QIB 的前减。这前减呢，我一开始在城里面骑，包括我刚刚在山路里面骑，这避震我觉得。我说真心的，我觉得比四百叉跟 D R 二五零在动态方面的表现都要比那两个好，就离谱，就确实很好，支撑力也够。然后，对于一些小的震动的，就打个比方是这种非铺装路面的这种震动的排斥，我觉得都做得不错。哪怕他用了菠萝胎，我觉得这个车在呃好的路况下骑行的时候，我觉得这个。避震表现算优秀的，真的算优秀，在这个价位里面算优秀的。然后我中间骑了一段烂路，哇靠，这避震太硬了吧！就我不知道能不能通过调节啊，就是调节它的阻尼，前后都调一下，是不是会好一点？反正就以我今天这个状态，因为我没带工具，就以今天这个我刚刚说在好路方面运动性特别好的情况下，你正常走烂路，哇靠，跟屎一样。太硬了，我靠！我整个人都抖的，人都麻了。就我在那个非铺装路面，就是骑了大概就就二三十公里的速度，三四十公里，完全啊！我说真心，就我的屁股就是抖的不行，这个屁股放在上面就震的不行，完全不能坐着骑。那段烂路我是四百叉 D R 二五零我都骑了，那两个车都是能坐着骑的。也就是说，它的避震并不是。既能兼顾烂路，也能兼顾好路，它只能兼顾好路。在烂路里面，你会变成一个折磨。我大刚那段路可能就五分钟，五到十分钟，我真的受不了了。我站起来骑了几次，站起来骑了几次，它一样。然后这个车呢，站起来骑的时候啊，贼要难夹，根本夹不住。<笑>我非常认真，这个车站起来夹根本夹不住。我说实话，那个四百它是可以夹住的，幺二五零夹起来也挺舒服，站着骑啊。站虽然不是推荐你这么骑，但是站着骑，至少那两个夹的还可以。这个车是夹不住，完全夹不住，基本情况就是这样子。然后呢，这是它两点，呃，运动性方面没问题
，嗯，包括这个避震啊，还有一个就是你在跑山的时候，我觉得这个车不应该放菠萝胎，换一个性能胎可能会更爽一点。嗯，讲完避震，讲一下刹车吧。这刹车呢，我个人觉得整个刹车的制动力，虽然我不知道是什么牌子的，但这个刹车制动力因为是双盘嘛，我觉得它呃刹车在整个一个捏的过程中。都是非常棒的，我非常认真，比四百叉、比 D R 二五零都要明显的要好，你可感知的，可感知的好，就是棒。然后呢，它有个问题是，这个刹车啊，你看这个它的间隙非常的短，你大概只有这么一点点，就一下子就咬到了，你知道吗？它一下子就捏到底了。我不知道它能不能调节一下啊，我不知道能不能调节一下，反正就原厂给我的表现来讲。这个液压刹车确确实实间隙太小，但整个这个间隙里面，就是这段行程里面，它是很线性的，而且紧急制动力我也觉得够。我觉得如果换一条胎，可能表现会更好一点。这刹车我觉得没毛病，哪怕没有牌子，我也觉得这刹车是好的。好，讲完这个刹车，再来讲一下这个车的排气。这排气基本上是。我觉得我最近一段时间试过的排气里面算比较难听的之一了。我觉得跟迪亚二五零差距不大。我觉得这么对比啊，我觉得四百叉的排气要比那两者比二五零比这个车都要好听一点。至少你能享受在那个排气的声浪里面。这个车的排气，哪怕长得好看，但它排气声浪并不好听，就是这样子。好，接下来就来讲这辆车的发动机了，非常非常重要啊！这辆车的发动机。嗯，首先说好的地方，这个车的动力非常足。我非常明确说，这个车的动力是我这几天骑的，比如说像四百叉，比如说 D R 二五零，我很明确告诉大家，这辆车的极限的大油门的动力水平是要比那两台车要大的。跟 D R 二五零不用说了，它比四百叉，我觉得满油情况下也要快的。这个比较明显，你一拧油门就知道。我觉得特别是在高转的时候的出力比较明显，它低转的扭力我倒觉得一般般，就我觉得跟四百的差不多。但是高那个油门上去以后，转速上去以后，它的动力表现是好的。我觉得对于一辆国产车来说，我是有欣喜的。我没想到，确确实实它不是账面上的动力，实际表现也是好的。这点我要给个好评。那然后要讲差评，是这辆车也比较明显，一起就知道。这辆车看转速表。我们先看一下帅气的开机动画，这开机动画有点时间有点长，但做的还蛮好看的。这辆车呢，你一旦是超过了五千五百转，大概这个位置五千五百转、五千七百转，这个段时间是你动力最充裕的时候。但是吧，抖动非常的严重，把手抖动倒还好，是属于能接受的地方，但是你脚上会有震动，特别明显。基本上是很难的，就是你很难接受，嗯、呃，所以你基本上不会在高转保留时间太长，哪怕高转的动力让你很痴迷，你肯定很爽，但是你也很难受。这个脚上抖动非常，这个抖动表现如果满分十分，我只能给四分，就是抖动非常严重的属于。然后另外一个是坐垫，哎，坐垫我刚刚说了，它的坐垫是很舒服，这很舒服仅仅是建立在你。正常的骑行的转速低于五千以下的时候，它的座椅是舒服的，坐垫也蛮厚的。但是这个屁股啊，它这个尾部挡泥板坐的位置呢，就是说抖动非常的大，就是大的离谱。你到过五千五以上，这个、呃、开始抖了，抖的时候会导致你的屁股啊，你的屁股的后半疯狂被它，就非常非常难受，非常非常难受，非常厉害。我不知道是因为改了狗牙或者其他原因，反正我这辆车就是这样子。我要跟大家实话实说，这个车的抖动在五千五百转以上都是非常严重的。你说，如果你是安安静静的骑，没毛病，你可以骑得很开心，就跟我今天拉跑山，我觉得一点问题都没有，能够骑得很开心。但是如果你想要激烈驾驶，就激烈驾驶，把转速叭叭拧上去，当一辆运动车去骑。我觉得是不合适的，我觉得是不合格的，真的是不合格。我觉得最多我给五分，就抖动太厉害了。它抖动呢，我这词用的不对，不好意思，跟大家道歉。应该是震动，它震动太明显了。它的震动并不是说让你感觉整个车很松散，这个也是有区别的。有些车是
，有震动以后，你会觉得整个车很散。它倒是没有，整个车还是感觉那个结构件啊，就是那个钢管车架，整个车还是一整体的，只是它有震动。就是这样而已，整个车还是很结实。你在做各种动作的时候，它并没有显得很脱坠、很松散，没有，它只是正而已，只是正而已。我觉得跟它偏硬的避震，跟它整个发动机的调焦，整个震动的抑制可能都有关系。就是这样子，这是它最大缺点。然后说一下骑姿吧，这辆车骑姿其实有蛮多可以聊的。第一个，它把手非常高。就感觉并不是一辆 ADV 车型，你感觉你更像是一辆巡航，把手非常的高，感觉像高把，你知道吗？就四百叉跟 D 二五零都没有这种情况，就是跟我大野驴差不多，就没有一种你骑 ADV 的坐姿，把手太高大了，导致它有点像你骑巡航车的高把的感觉。这个我个人觉得只是一个喜好问题，我并不喜欢这么高的把，但是如果你喜欢，那也没毛病。我觉得高把呢，这样子看它就是好看。我觉得可以稍微低一点，稍微低一点，这样子会更运动一点。越高吧，我觉得对运动性是负分，我觉得是有减弱的。本身这个车我觉得动态表现是很好的，就是在路况好的时候动态表现还是非常优秀的。然后高把拖了后腿，就这样子。这基本上就是凯越5 2 5 X 的所有内容，它优缺点我讲完了。